Vienne 1933. Le compositeur juif Arnold Schoenberg quitte la ville pour Paris devant la montée du nazisme. Pourtant, Schoenberg s'était converti au protestantisme en 1898 pour, comme on dit, s'élever dans l'ascenseur social et imitant en cela un autre compositeur célèbre, Gustav Mahler. Mais à la différence de ce dernier, Schoenberg resta très conscient de ses origines. C'est ainsi que, lors de son séjour à Paris, il vint trouver le rabbin de la synagogue Copernic, Lou Germain Lévy. Et il exprima à ce dernier son souhait de retour à la foi juive, ce que le rabbin enregistra devant deux témoins, l'un étant tout simplement Marc Chagall et l'autre le gendre d'Einstein, le docteur Marianoff. Après quelques mois à Paris, Schoenberg est parti pour les états unis New York, Boston, puis finalement Los Angeles. Schoenberg a d'ailleurs composé plusieurs œuvres directement inspirées par le judaïsme, comme l'oratorio « L'échelle de Jacob » et son opéra « Moïse et Aaron ». En 1948, lors de la restauration de l'État d'Israël, il composa son opus 50 « 3000 ans » et une cantate restée inachevée « Israël existe de nouveau ». Il a aussi écrit en 1938 un « Colnidré » en anglais. Il s'agit d'une œuvre qui requiert un orchestre symphonique au grand complet, un chœur mixte et un récitant rabbin. Il a supervisé les répétitions, comme dans cet extrait où il s'adresse au trombone de l'orchestre avec un anglais matiné d'un fort accent germanique. Dans cette œuvre grandiose, on peut parfois reconnaître la mélodie traditionnelle du Col Nidré. Arnold Schoenberg est mort en 1951 à Los Angeles. Il avait un fils, Ronald, et un petit-fils, Randol, deux prénoms, anagramme d'Arnold.